¿Cómo están, queverianos? Nos estamos acercando al final de la temporada de videos del 2023, un año lleno de hermosas aventuras juntos a través de la fascinante historia y cultura que envuelve a nuestros países a ambos lados del océano. Ya estamos en otoño y el final de una época se vislumbra en el horizonte. No solo es el último cuarto del año, sino que también se siente, en general a nivel global, el fin de una era. Las culturas, ancestralmente tanto en África como en América Latina, transmitían la sabiduría a través de cuentos, fábulas y proverbios. Una forma de preservar conocimientos para que siempre sea vigente a pesar del paso de los años y los cambios que experimentamos como humanidad. Y también para hacerlos más fáciles de recordar al convertirlos en historias muy amenas llenas de personajes ricos y mágicos. Personalmente, debo compartirles que algunos de los mejores recuerdos con mi abuelo fueron precisamente la variedad de cuentos que él me compartía de su natal Etiopía. Con el tiempo, descubrí, a través de la voz de mi tío abuelo, mil y un cuentos más y a través de la lectura, un océano de sabiduría latinoamericana almacenada en historias fantásticas. Hoy quiero compartir contigo una historia proveniente del sur de Etiopía, de una región llamada Kafa, precisamente la zona de donde es originaria la planta del café, la cual también tiene una historia preciosa sobre cómo se descubrió. Si deseas escucharla, te invitamos a ver nuestro video al respecto. El pueblo de Kafa es un lugar tropical lleno de gente maravillosa y alegre, y es un pueblo muy antiguo y místico. Los griegos decían que de esta gente descendían sus dioses. Pero ese será motivo para otro maravilloso video. El tema que atañe a este video es una fábula llamada La Voluntad del Padre. Este cuento fue rescatado por Imahoi Seuditu Budinei, una monja de un antiguo monasterio en Kafa. Te dejaremos el link en la descripción para que puedas leer más al respecto. Comencemos. Hace mucho tiempo un padre tenía tres hijos, un día él les dijo. Ahora estoy en mi vejez esperando la muerte. Les diré algo y harán lo que diga. Deben cumplir mis órdenes, sus hijos aceptaron su voluntad. Tiempo después, sin que los hijos supieran, el padre consiguió tres cajas. En una de las cajas puso dinero y la selló. En la segunda puso tierra y la selló. Y en la tercera puso oro y la selló. Poco después de hacer esto murió y se llevó a cabo el servicio de entierro, y los ancianos se reunieron para discutir su voluntad. El padre había escrito los nombres de sus hijos en las cajas. Entonces, cada uno de ellos recibió según sus nombres, pero se sorprendieron mucho cuando vieron el contenido. ¿Por qué nuestro padre hizo esto? Dijo uno de los hijos. No podemos objetar porque nos dijo que no lo hiciéramos, dijo otro de los hijos. Vayamos a hablar con un sabio, dijo el tercero de los hijos. Así que se prepararon y fueron a buscar al viejo sabio. En su camino, llegaron a un río donde vieron un cocodrilo lamiendo gotas de agua de la hierba y se sorprendieron. ¿Qué significa esto? Se preguntaron, pero siguieron adelante. Luego llegaron a una pradera, muy verde, donde un caballo muy delgado estaba de pie, sin arnés y con la boca libre para comer. ¿Qué significa esto? Se preguntaron. ¿Por qué este caballo se vuelve delgado cuando hay esta hierba verde frente a él? Ellos continuaron su camino. En su tercera aventura llegaron a una tierra estéril y vieron un burro enorme y gordo. Y se quedaron asombrados. ¿Qué podría significar esto? Un cocodrilo lamiendo la hierba, un caballo flaco en un campo verde, un burro gordo en una tierra estéril, esto es un enigma para nosotros. Así que llegaron al hombre sabio, adivino, que resolvía problemas para la gente. ¿Cuál es tu problema? Preguntó el hombre sabio. Le contaron, nuestro padre nos dejó un testamento. Uno de nosotros heredó dinero, a otro de nosotros le dejó tierra y otro heredó oro. No queremos pelear porque prometimos no hacerlo. Por eso hemos venido, a que nos ayude a resolver el enigma de lo que nos quiso decir nuestro padre. El hombre sabio dijo, vayan a ver a mi hermano mayor. Los hijos se asombraron, porque el primer hombre sabio era ya bastante viejo. 
fueron a ver al hermano mayor y le contaron sus problemas. Era un hombre de mediana edad, fuerte y ágil. Estaban muy sorprendidos porque su hermano menor, el primer hombre que habían visitado, caminaba encorvado y con un bastón. El hombre les dijo, no puedo resolver esto. Vayan a ver a mi hermano mayor. Y así fueron. El hermano mayor era muy joven y fuerte, cuando llegaron lo encontraron arando la tierra. Esto es un milagro, dijeron. Estaban atónitos. El hombre los llevó a su casa. Le pidió a su esposa que trajera comida. La tradición es que la carne se come al final. Debes comer el caldo al principio con ingerá. Pero él hizo lo contrario. Masticó los huesos, que debían ser comidos al final, y después comió el caldo. Luego dijo, gracias a Dios. Después de comer él les preguntó, ¿vieron cómo comí? Ellos respondieron que sí. Él dijo de nuevo, comí todos los huesos antes del caldo, lo cual no es nuestra costumbre. ¿Vieron? Dijeron que sí. Él preguntó, ¿saben por qué lo hice? Respondieron que no. Es porque nunca saben cuándo Dios viene a ustedes, o mejor dicho, la hora de su muerte. Nadie sabe esto. Así que comí los huesos primero. Vivimos poco tiempo y nunca sabemos cuándo moriremos. Nadie sabe cómo Dios viene a nosotros y nos lleva, así que tomé lo mejor primero, porque tenía miedo de que viniera. Si Él toma mi alma, no la recuperaré. Nosotros, los seres humanos, corremos de un lado a otro y pensamos mucho, pero la decisión es de Dios. Sin importar cuánto trabajemos, lo que hagamos para cumplir los deseos de nuestra vida, al final es la voluntad de Dios. Les preguntó por qué habían venido y los hijos le contaron su situación. Después de escucharlos, el hombre sabio dijo, su padre les dejó una buena voluntad. Tú, le dijo a uno de ellos, estás destinado a ser un granjero. Así que tu padre te dio tierra. Tú, le dijo al que tenía el oro, estás destinado a ser un comerciante, así que te dio oro. Y tú, al tercero, estás destinado a tener rebaños y manadas, así que te dio dinero para comprar ganado. Además, él ha sugerido que los tres obtendrán dinero. ¿Cómo? le preguntaron. Solo regresen ahora a su aldea y lo entenderán. Y así lo hicieron. Tomaron sus porciones, uno compró ganado, uno tomó tierra y el último el oro. El que tenía el ganado no tenía pastizales para alimentar a sus animales, así que le pidió a su hermano un pedazo de tierra para sembrar. Su hermano le respondió, tú tienes ganado. Si quieres que te dé tierra, dame algo de tu ganado. Así que su hermano le dio algo de ganado y él obtuvo la tierra. El comerciante hizo sus negocios y ganó dinero, pero no tenía tierra para construir una casa, así que fue a ver a su hermano. Cuando lo vio, dijo, mi padre me dio tierra y a ti dinero, pero yo no tengo dinero. Así que llegaron a un acuerdo y el comerciante le dio dinero y el granjero le dio tierra. Al final los tres tenían dinero, tierra y ganado. Además, los tres vivieron en paz obteniendo lo que necesitaban. El primero de los diez mandamientos es respeta a tu padre. En el pasado, los niños eran buenos y escuchaban a sus padres y nunca peleaban, y así vivían felices. La monja que rescató la historia explicó que el río, la pradera y la tierra estéril en esta historia son símbolos del hecho de que Dios puede hacer cualquier cosa y que las cosas no están bajo el control de la humanidad. El ingerá con el que el tercer hombre sabio comió, es un pan plano y redondo hecho generalmente de teb, como hemos visto en otros videos, es la tortilla etíope. Esta historia nos habla de la importancia de trabajar en equipo, de aprender a escuchar y observar a nuestros mayores que tienen más experiencia y a tener fe. Hoy más que nunca en un mundo tambaleante, en constante cambio y con tantos retos de frente, es más imprescindible que nunca saber convivir y trabajar en equipo y en familia, la unión, la solidaridad y el respeto son los valores que nos mantendrán siempre vivos. Muchas gracias por llegar hasta aquí, no olvides suscribirte a este canal, darnos un buen like y dejarnos en los comentarios tu opinión sobre esta historia.
Estén atentos que próximamente traeremos un especial del Día de Muertos. Como siempre para nosotros es un gusto, un placer y un honor compartir nuestra cultura contigo. Que tengas un excelente día y nos vemos la próxima semana.